。三年前，我跟我的前女友准备要订婚，当时大家没有钱，就想着约亲戚朋友一起吃个饭。但是就在那天下午，我们两个翻遍了他的衣柜，但是却找不出一件他觉得好看、体面、拿得出手的衣服。他崩溃了，他蹲下来，在我面前哭了很久。对不起，以后我一定要让你每天都有漂亮衣服穿。我想对在这个城市里为了生活而努力打拼、努力奋斗的女孩说，我们繁星要做的，就是希望你们每天都可以有漂亮的衣服穿。同样，我也想对我前女友。说一句对不起，我希望，我希望你可以盛装出席每一天，这就是繁星成立的初衷。我最后再说一句，那天打乒乓球，我输了，我越赌服输。我真心诚意的祝福你，我祝福你在以后的生活中都能一直赢你要先逃跑，华华，我熬了好几天的夜，我累了，先让我回家睡觉吧，真的累。佳恩，我不知道该跟你说什么，但是你真的不能走，你真的不能走，佳恩，嗯，佳恩，你走你会后悔的，你走就可以去。事情，你哭也解决不了问题啊！怎么办？不哭了。腊月二十七，机场人山人海，每个人的脸上都洋溢着期待，只有我们一路上都没有说话。我不知道他是在规划繁星的未来。还是在为于佳恩的选择而悲伤。全家人商量好了，舅舅的事情先瞒着他。妈妈说过年就是团圆，可能是最后一次的团圆，我们都要开心一点。车开进小区的时候，我想起了我走的那一天。我带着希望、勇气和十万块钱的赡养费去闯荡，如今钱没了还欠了债。而赵昂最终也没有邀请我去拜访他的父母。不开心的我，看到爸妈和舅舅远远的等待着我们的身影时，我决定要笑。我们都在笑，守在家里的他们和漂泊回家的我们，每个人都在卖力的向对方表演。我很好。我和许耀在机场看到陆子杰送于家安了。
，需要装作没看到。发布会后，于佳安好像变了。刻意的从徐瑶的世界淡出，和我都不怎么联系了。我很生气，一直以来他都是我的灯塔，是他引领我冲破那段平庸的婚姻。可是他竟然跟我说，他要选择合适的婚姻，而不是爱情。过来，妈，大壮，你可算是回来喽，走。走走走，过年了我们之中，还是张青姐姐最洒脱。她说：“不是每个人过年回家都会快乐，工作、婚姻、收入、关系、人脉，这些东西在职场上她就应付够了。过年对她来说，只是一次长假而已。她只想好好休息。”新年要快快乐乐哦，记得你有我。明年我要用一年的时间，在全国主要的一二线城市布局十家我们繁星的线下体验店。成都也在我的规划之中，我争取明年夏天吧。呃，成都这边的门店可以开张，到时候我办一个大一点的开业仪式，你们都过来给我捧捧场。<笑>要得要得。哎，到时候是不是姑妈就可以不在外面买衣服了，都到你店上去买？<笑>好。等你开业的时候，我们摆上一排花篮，搞得气派一点嘛。哦，对对对对。<笑>呃，但是我估计我明年真的会很忙，因为确实，呃，是我们繁星至关重要的一年。我估计可能忙到连睡觉都得在飞机上。不过也好，忙完了明年，以后就能轻松点。要不这样，明年过年的时候我们全家一起，呃，出国旅行怎么样？对对对，我当然了，耀耀这么有出息，我高兴还来不及呢，我高兴的很。徐耀，你就光吹嘘你自己，你说说我呀。而关键你有什么好夸的呢？啊，有，那个他做了一个欧洲梦。我的文案呢？要不是我的文案写的好，人家能给你投资吗？行了吧，哎。人家光凭你那个文案就给我投资啊！如果是这样子的话，你再给我写十个，我直接发家致富好了。我不管，就我最厉害，就我旺你。不然为什么有了我的加入，你就走向了人生巅峰啊？行了吧，你不克我就不错了。错了，我还是你啊！行了，别瞎闹了啊！还是听我。我是妈，家里怎么什么都没有啊？我出去走走吧
，出去买些好吃的。不用不用，需要他姑说了。哎，今年啊，咱们两家一起过。哎，不过也行，你去买点年货送人呢。谁让你答应和他们一起过了？我觉得挺好的呀，我们两家一起过，要不又咱们母女俩多孤单啊。我们自己过。孩子，你这这怎么了啊？哎呀，徐耀他姑不说你们俩挺好的吗？你是又闹矛盾了啊，还是又分手了呀？妈，我和徐耀没缘分。哎呀，咱俩自己也能热热闹闹的过年。啊。你什么意思？你是打算单身一辈子吗？没有徐耀，我就要单身一辈子呀。那个不让你单身的人在哪儿？你带回来给我看看呀！我再跟你说一遍，你要是不结婚，我死不瞑目。大过年的，什么死不死的，多不吉利呀、啊！再说了，谁说我不结婚啊？我都想好了，我我要去相亲的。哼，鬼信！你心里装着许耀，你像谁呀？我心里没装着许耀。昨天晚上小姨给我打电话了，说那个银行主任的儿子挺好的，我也觉得挺好。哎呀，你就放心吧。不许，要相就相许耀，你们俩在一起最合适。我最喜欢就是许耀，你们俩有感情基础，他什么都不是就在一起，而且我们两家又知根知底，是不是？你跟许耀在一起最好，那就是天大的喜事儿，明白了吧？你妈才放心。我之前不想相亲，你非要让我相亲，现在我想相亲了，你又不让我相亲了，你要怎样？你那是真相亲吗？你根本就是敷衍我，我没有敷衍你，这次是真的。我一会儿就给小姨打电话，让她给我安排好了。你别跟李念欢他妈联系了，他妈要是再打电话邀请我们去过年，你就说，我带男朋友回家了，不去打扰他。新年快乐！辞职的事情年后再议，我相信我们都能找到一个彼此满意的解决方式。陆总，你怎么来了？张琴跟我说：“你准备交接完以后，年后就辞职。我想你这么优秀的员工，作为老板，我得来挽留一下。”陆总，我其实觉得挺对不住你的。那天发布会用了你做烟幕弹，没有考虑到大家的八卦对你的影响。因为是我，所以更容易让徐耀死心，对吗？嗯，他觉得你能给到我的，他给不了。那你辞职，是因为要回避徐耀，还是因为发布会以后，别人会以为我们俩在一起了？都有吧。张琴以前问过我一个问题，他说：“于佳恩，到底适合做我的太太，还是适合做公司的骨干？”他说：“这个选择题必须由我自己做。”我现在有答案了。你更适合做公司的骨干。那天从会长离开后，我送你回家，在车上虽然你一句话也没说，眼睛一直看着窗外，但是我能感受到你心里的悲伤和痛苦，因为你爱徐耀，这份爱我争不赢。虽然我跟多多都很喜欢你。但是事情已经这样了，我希望以后我们还能做朋友。谢谢你，陆总。谢我什么？谢我不再追你。谢谢你，认为我做你员工的价值大于做你妻子的价值，这对我来说是一种工作能力上的认可。那既然这样，请你以后不要再把我当成工具人了。如果有一天……你在心里能放下许耀，请你第一个告诉我
。谢谢老板发的年终奖，还有送我去机场。回来以后一定请你和嘟嘟吃饭。咱们意见未定。哥，说，于佳哎，行了，别说。你真的不主动跟他联系吗？他不想让我联系他。他不让你联系他，你就不联系他？你这次怎么这么听话呀、啊？那舅舅跟我妈都以为于佳后天晚上会去咱家吃年饭的。算了，别去打扰他们。就像他说的，当初我要走的时候可以一走了之，凭什么他这次要走，我要拦着他？他什么时候说的？发布会结束那天晚上，他给我打了一通电话。他说，他想找一份稳定的、可以托底的婚姻。他想找一个像陆子杰那样子，可以帮他解决问题的，而不是像我这样只会制造问题。你真的忍心让他跟陆子杰在一起啊？不忍心又能怎么样？让他陪着我一起承担风险呢？他还说了，苏毅比较适合我，适合做我的衬衫。那哥。如果没有于佳恩，你会跟苏毅在一起吗？哼，啊？啊？佳恩呐，那就说定了啊！明天下午你和小张见个面。知道了，小姨，放心吧，我肯定去。咳得那么严重？嗯嗯。哎呀，对，就是感冒了。成都的冬天也够冷的，我明天争取给你换个电梯房吧，有地暖的那种，在屋里都可以穿短袖。我不要什么电梯房，爬楼梯可以锻炼身体。要是有钱，你先自己留着啊，不要大手大脚，要想到穷的时候。嗯，我知道。这都什么呀？录取通知书、毕业证书、准考证啊，这些你都留着干嘛呀？这些都是你一路走来的证明啊！以后你要有了自己的孩子啊，你就给他们看这些，让他知道他自己的爸爸是怎么样优秀的一个人啊！那我儿子压力可大了。这些东西呢，我就这样收好，放在这里啊。我把它搁在我卧室的。柜里面，你要是要找，方便。你莫名其妙说这些干嘛？这，我正在收这些东西，你就过来了吗？哦，还有个东西，嗯，那就是这个。于小姐，于小姐，你等一下。我都说了，我是为了应付我妈才来的。咱俩打个卡，彼此都能交差就行了。我不是应付我妈来的，我是想认真了解一下你。看张照片你就认真了？或许这就是缘分吧。三十多岁的人了，还相信一见钟情啊？一见钟情倒谈不上，只是跟其他照片比起来，当我见到你的时候。我就觉得你是我一辈子要找的人。和其他照片比起来，一个个女人到了你们这里，就成了一张张的照片啊。啊，对不起，对不起
，我不是那意思。哎呀，哎，对了，我听你小姨说，你常年在北京，嗯，那你肯定对你家乡不熟悉了。这样，我带你到处逛逛，让你深度了解一下你的家乡。我是本地人啊。这本地人从外地回来，那不就是外地人吗？你们这种回老家很容易把老家妖魔化的，这也看不上，那也看不上的。其实换个角度看问题呢，那就不一样了。我要是说我没兴趣，你会不会到我小姨那里告状啊？那如果告你状有用的话，我就去告了。走吧，逛哪里？但我们先说好了，等逛完了以后呢，你得跟我小姨说，我特别有意见，是你没看上我。好嘞，我去开车。喂，哪位？喂，你好，是于佳恩于小姐吗？是我。我这边是婚纱店，我们最近办了一个幸福爱侣影集展，有一张你和你先生在我们这里拍摄的结婚照正在展览中。同事今天才找到您当时留的电话号码，邀请您来看展，还有礼物、哦。我知道了。这是你们结婚家要的婚纱的定金单。家人当时说了，结婚当天穿的婚纱，新郎是不能提前看的，不吉利。也不知道你有没有遗憾，我把它留下了，现在给你吧。哎，我们来这儿干什么呀？这么快就看婚纱了？你好，啊，你好，女士，婚期定了吗？请问是拍婚纱照还是订婚纱呢？我刚刚接到你们的电话，说我几年前的照片在你们这里展览，我想取回照片，不展览。哦，这样啊，展览在里面。先生、太太，这次呢是我们开店十周年以来，把我们觉得拍出来最幸福的夫妻的照片进行了展览。不，我不是他先生。啊？哎，不对啊。你结过婚啊？对不起啊，你等我一下，我去拿一下我照片。先生，这件婚纱啊，就是您拿来的这张定金条上的婚纱。这个啊，是我们的镇店之宝，每年都会定新的过来。您是要重新租这件吗？老婆，画好没啊？画好了。嗯，快点呢，我看看。你不能看。<笑>不可以。怎么好看？嗯，反正迟早都要看到。看看啊，不行。为什么？新郎看到新娘出嫁时的衣服叫 first look。别人都说了，第一眼必须是在婚礼上看，否则会离婚的。这么严重？啊。嗯。行。喂。没有。我就是看看你们的长什么样子。我不想纠结束吗？我们也结束。前天我去参加大学同学的婚礼，听着台上新人的誓言，我心里冷笑着，心想过几年再看。我才意识到，你让我不相信爱情和婚姻，我变成了怨妇。我不相信我们重来一次就能把婚姻经营好。对不起，徐耀，之前说我太天真了，我们根本就不合适。
。徐总，你这次创业就能保证成功？对不起，我大概是年纪大了，不像以前，随时都可以重新开始。我承担不起有一次失败的风险。你是什么情况？你等一下。你什么情况？二婶，这明显还看不出来吗？你好，我是赵旭，我们相亲认识的。你不是在跟陆子杰好着吗？又相亲？陆总没空陪我回家过年。我妈又不相信我有男朋友了，非要让我相亲。玉小姐，这照片我是找到了，只是这上面的女孩像你，这男孩好像不是。这什么情况？我看我问你，你根本就没有跟陆子杰在一起，对不对？你爱信不信。我刚才听到你叫他陆总，就算我们现在分手了，你无论如何也不可能叫我徐总吧？徐总，你能不能放过我如果我不配去见你父母，那我们就分手吧。妈，你咋了？哎，你说，许耀和于佳恩到底是怎么了？不是他跟我说他们要复合呀，说要回来一起吃饭，他怎么现在连电话都不让我跟他联系了呢？你就那么想跟他吃饭？啊？那是你舅舅的心愿。你舅舅觉得吧，于佳恩这孩子，以前就跟自己的女儿一样，比那徐耀强多了。这几年，你舅舅老觉得对不起于佳恩。哎，这不，他们要回来吃饭，你舅舅啊，精神都好多了。他这不来，我都没敢告诉你舅舅。妈，那咱们什么时候告诉许耀啊？你舅舅的意思呀，是等许耀回北京，他再去医院做保守治疗，说怕万一许耀知道了不愿意回北京，再耽误了他的事业。事业？嗯，事业有那么重要吗？当然了。你舅舅觉得许耀认为重要的，那就是重要。那我出去一趟，年饭自己准备吧啊！哎，一起赶茬子啊！我就觉得重要的，我也觉得重要。谁要得罪了你，又不是我。你也不跟我一起回成都，回了成都了，你也不跟我联系。我就你这么一个闺蜜，你想干嘛呀？那我以后跟张昂吵架了，都没有人可以倾诉。没有，我只是觉得这段时间想自己一个人静一静。
。梦文，有时候一些痛苦的情绪，我们只能自己消化掉。对你对我都一样，我们已经过了把自己的悲伤四处宣扬的年纪了。你说的都对，但你这些大道理我不想听。明天晚上年夜饭，来我家吃吧。不行，我得陪我妈。你带你妈一起，那成什么了？我们早就不是一家人了。我舅舅没亏待过你吧？没有，叔叔特别好。那你这次能不能不考虑学校？就当是。完成我就最后一个心愿。你胡说八道什么呢？大过年的，别瞎说话。没瞎说话。医生说了，这是我就吃的最后一个年夜饭。许瑶真的很可怜，她什么都不知道，她只知道她失去你了。但这接下来，她会失去更多。所以这次，我选择站在他那边。哎呀，你说你还专门给我买套新衣服，这多浪费呀、啊！哎呀，什么叫浪费啊？多洋气！嗯嗯，好吧。我小时候就盼着过年，你省吃俭用一年再给我买一件好衣服，现在就应该轮到我给你买。嗯，好，那我们赶紧走吧。喂，过年好啊！哎，大过年的，今天别聊工作了。啊，不聊工作，我爸妈去国外度假了，我一个人没有地方可去，就来成都旅游了。我现在在机场，一个人孤苦伶仃的，能不能去你家吃一顿叔叔做的牛肉面啊？啊，你你现在在机场啊？这成都机场？对啊，现在也不好打车，你能不能来接我一下呀？哦，那那好，我现在过来。爸，你马上去一趟姑姑家吧，然后我先去机场接一个人。我听声音像是个女孩子呀。我一个合伙人。他爸还给我们公司投了资，应该算是我的贵人。哎呦，那赶紧去啊！来了就是客人，我们要好好招待人家。啊，走走走。你回来之前，你专门问我大事。老子说我们家来人，我好高兴哦，我买了一堆菜。没想到害死我们两个！我就现在只牵挂两件事情，一是许瑶的事业，怕许瑶起不来，过得不开心；二是你跟许瑶的事儿。现在事业有起色了，他就盼着想见见你。想什么呢？想什么呢？啊，没什么，妈，我帮你一起做饭吧，就我们俩，也别整太多了。那可不行，既然是过年，就得有过年的样子，咱们一个都不能少，啊。你会来的，对吧？干嘛呀？黄欢，对
不起啊！我今天晚上就跟我爸妈说，我有女朋友了，把你介绍给他们。等你回来，我就跟他们说，你是我女朋友，叫李念欢，让他们请你吃饭。这还差不多。等我呀，去见了你的爸妈之后，我也介绍我爸妈给你认识，然后到时候让他们也见面。好的，亲爱的，那新年快乐，爱你哦。嗯，我爱你。爸，姑姑，姑父，我回来了。哎呦，我回来了。哎，哎，我给你介绍一下，我姑姑。啊，是我姑父。哎，我爸。啊，叔叔好。你好。姑姑好。姑父好，哎，你好，你好。哦，是苏总是吧？哎呀，贵客贵客，快快快，里边请里边请。对对对，坐坐坐坐坐，秦总秦总，坐下啊。妈，您别那么客气，你叫我苏毅就可以了。哎呦，那我这次来的比较临时，所以没有时间买礼物，然后就在机场的时候买了一些围巾给你们。哎呀，不用不用，你客气，您试试。哟，叔叔，您先来。哇，给我呀。对。哎呦，谢谢谢谢，哎，谢谢你对我们家需要的关照啊！您客气了，哎，来姑姑，你也有。哎呦，破费了啊！你看多不好意思呀，应该的。哎呦，谢谢谢谢，姑父啊，来。哟，谢谢谢谢，好好好，过来了过来了啊。苏玉姐姐，这大过年的，我怎么在我家客厅看见你了？欢欢，你来，你也有。这太贵重了，不贵重，拍照喜庆。哎，谢谢谢谢谢谢。来啊，许阳，你也有。啊。嗯。哦，我自己来好了。我给你带。哟，佳安来了。啊，那个欢欢，你给你舅舅买的东西落在我家了，我给你送过来。我就先走了。哎，你等一下，怎么会是我买的？不是你买的吗？而且你不是说在我们家吃年夜饭吗？你上哪儿去？对呀、啊，对呀、啊，来都来了，怎么能不吃饭呢？就是。哥，老李，你去厨房帮我去好吗？好好好。来来来，苏毅，你们年轻人啊，你们在一块儿玩。你的苏总不亲自来，还有其他意思吗？看不懂噻，没得关系，来了就是客嘛。而且不管咋说，人家也是需要的贵人。我觉得我们把我们该做的事情做好就行。是是是是是，玩的事情我们搞不懂，让我们个人去解决。哎，年轻人的事情自己解决。哦，做饭做饭，把这个鸡炖起哈。哦好。你说话不算数啊！你放心吧，我来不是为了徐耀，是因为许叔叔的身体不好，我之前欠他的。我就是过来陪他吃顿饭，你不用介意，我一会儿就走。就因为叔叔身体不好你就来了？你心里到底怎么想的？苏总，我心里的事情你就不用管了吧？你在乎的，不就是我行动上怎么做？我的心，我自己都管不了，别说你了抢那么少！你好，快递。这个时候还有快递？你好
，你好，张女士是吧？是我。啊，这是您的东西。啊，我没卖东西。啊，这是郝先生给您下的单。哦，谢谢啊。麻烦帮我关一下门。好，谢谢啊。再见。哦。嗯、yeah.。